。大家都知道德云社不收女弟子，关于这一所谓的规矩，引发了很多德云民的讨论。那么为什么德云社不收女弟子呢？原来是一些段子不大适合女演员来表演。但是近日，德云社却发生了一件新奇事儿。有一位女考员，她不仅得到了王慧的喜爱，还获得了郭德纲的高度赞赏。女考员拉入的学员全部都得到了通过票。这位女考员更是被德云社的师兄弟评为“龙字科救星”。到底是发生了什么故事，让这位女孩不仅破格录取，还得到了如此殊荣？今天咱们就来唠嗑唠嗑这件事儿。这位女孩的名字叫做赵云一。虽然名字不算如雷贯耳，但是他和别的考员相比，和郭德纲可是老相识了。此前见过郭德纲两面，这也是为什么他能够得到老国亲子面试的原因。赵云一出生于吉林，从小就对相声表现出了很大的兴趣，不仅会演，唱功也不俗。说起真正入行的契机，那还要聊到他现在的师兄张云雷。高中的时候，赵云一无意间看了一场张云雷的演出，此后就成了他的小迷妹。也就是从这个时候开始，他不断钻研相声。希望有一天能够加入德云社，见张云雷一面。大学的时候，赵云一加入了曲艺社团，并且开始不断登台献艺。慢慢的，他成了团里的骨干，进而当上了团长。一时间风光无限，赵云一自己成立了一个戏班子，开始到各地演出。同样是一次偶然的机会，赵云一看到了相声节目《中国相声有心人》正在全国展开海选，他决定去试试水。这也是赵云一和郭德纲第一次见面。参加的选手那么多，赵云一凭什么能让郭德纲记住自己呢？说到这里，就不得不佩服赵云一的机灵劲儿。上台后，赵云一的第一句话就是称郭德纲为姐夫。这一叫不仅叫懵了众人，也让郭德纲开始对这个女孩感兴趣。郭老师好、哎，姐夫好。什么？姐夫好。这都从哪儿论的？这都是、啊，我也不认识你啊！<笑>啊，没有，我我是德云女孩，就是德云社的粉丝，我特别喜欢张云雷。<笑><笑>其实老郭压根儿就不是赵云一的姐夫，只是因为赵云一喜欢张云雷，所以就在现场逗乐，来了一句。虽然开场不错，但是遗憾的是，赵云一毕竟没有受过专业训练，最终遗憾离场。认识到自己的不足之后，他开始更加努力的学相声。机会终于来了，龙字科开始了新一批的招生。他满心欢喜的参加面试，但是当时因为德云社的制度并不是很完善，面试的榜单长期被网红占据，这也就让很多有实力的考员没有机会登榜，最终无法录取。当时栾云平意识到了这个问题，虽然当时刷掉了很多网红，但是却已经是亡羊补牢。栾云平决定再给考员一个机会，他决定以直播的形式做一个复活赛。当时赵云一也参加了这场比赛。巧的是，王慧那天刚好也在屏幕前。虽然赵云一表现的不错，但是毕竟是女生，栾云平不敢破这个先例，就让王慧做决定。王慧笑着说：“我很喜欢这个女孩子。”有了师娘拍板，栾云平最终确定让赵云一来参加最终的面试。郭德纲听说有一位女生要来参加德云社的面试，而且还是自己妻子拍的板，当下就有了兴趣。他通过杨鹤通的某音账号现身直播间，和赵云一聊了几句，并且让他现场表演了一段才艺。如今的赵云一和此前的他可是完全不一样了。三年来的学习让赵云一的基础知识更加扎实，他更不怯生了。看到赵云一的进步，郭德纲欣喜不已。当下表示，你社里还有什么好的人才，都拉过来连麦吧，我来把把关。赵云一很开心，他将社里的骨干和好朋友都拉进了直播间。在看完他们的表演后，郭德纲竟然全部都破格录取了。正是因为这个原因，很多社里社外的朋友都给赵云一起了个外号，叫做“龙字科救星”。因为网红打榜的原因，让很多喜欢德云社的观众对于龙字科的学员的实力产生了怀疑。而赵云一和他的朋友的加入，势必会让龙字科多了很多新鲜的血液。相信有了郭德纲和王慧的力挺，赵云一加入德云社也只是时间问题而已。其实郭德纲从未在公众场合说不收女徒弟的话，德云社也没有一条规定表示不收女弟子。只是老郭觉得有些相声段子女生实在不适合，但是个人认为，如果碰到有实力的女生，郭德纲还是不会顾及这个问题的。毕竟如果自己不方便教，还可以教给自己的老婆王慧来带呀。说起来，王慧可是比郭德纲还要早成名呢，收个徒弟并不在话下。那么赵云一到底能不能顺利到德云社报道呢？我们也会持续关注。今天的节目到此结束，如果您喜欢，就请您动一动小手，点一个关注。感谢您的收看，我们下期再见。